Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp lại nhau trên kênh Cbiz 24 giờ Và trước khi bắt đầu xem hôm nay có tin tức gì đáng chú ý thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi về sao hoa ngữ đến từ Cbiz 24 giờ các bạn nhé. Ngày 9 tháng 7, Quy Quy đưa tin, thời gian gần đây các tiểu hoa 8X nổi tiếng như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Nghê Ni liên tục tham gia các tác phẩm mới, chỉ có Angela Baby không đóng phim nào. Tình trạng này đã kéo dài suốt 2 năm, với một diễn viên tác phẩm là điều quan trọng nhất để chứng minh khả năng diễn xuất, gia tăng sự nổi tiếng và nêu kéo khán giả. Nhưng Angela Baby bị coi là trường hợp đặc biệt, dưới làm phim không ai dám hợp tác cùng. Kiu Kiu dẫn lời một người trong giới điện ảnh cho biết, hiện tại Angela Baby muốn đóng một tác phẩm có chất lượng tốt, hợp tác với nam diễn viên hạng A, vừa có diễn xuất vừa có danh tiếng để cứu vớt tiếng tăm. Vì vậy, cô chủ động giảm thù lao xuống thấp nhưng không ai đồng ý. QQ viết, Angela Baby giảm 90% cát C nhưng không ai muốn diễn chung với cô ấy vì hậu quả để lại khá nặng nề. Năm 2018, Angela Baby đóng cặp cùng với Hoàng Hiên trong bộ phim Thời đại lập nghiệp. Phim chỉ đạt 3,7 trên 10 điểm trên trang đánh giá Duban với hơn 56% khán giả cho một sao. Danh tiếng tích lũy được từ tác phẩm tốt như Mị Nguyệt Chuyện, Cao Lương Đỏ, Người Phiên Dịch của Hoàng Hiên Đổ Sông Đổ Bể. Từ đó đến nay, vận xui vẫn luôn đeo bám anh, tên tuổi ngày một đi xuống. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với hai diễn viên Chu Nhất Long và Đặng Luân. Cả hai đều là nghệ sĩ hạng A, sở hữu lượng fan cuồng nhiệt, nhờ thành công của tác phẩm như Trấn Hồn, Minh Lan Chuyện, Hương Mật Tựa Khói Xương, vân vân Nhưng tác phẩm hợp tác với Angela Baby, người bạn thật sự của tôi, chỉ đạt 4,4 điểm trên Duban, thành dấu vết đen trong sự nghiệp của họ. Angela Baby vốn xuất thân từ người mẫu ảnh, không có kinh nghiệm diễn xuất. Sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, cô được ông xã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ tham gia show giải trí hot nhất Trung Quốc bấy giờ là Keep Running và đóng vài bộ phim. Từ đó cô thành một trong những nghệ sĩ 8X nổi tiếng nhất của giới giải trí hoa ngữ, sở hữu tới hơn 100 triệu lượt người theo dõi trên Weibo. Từ năm 2018, Angela Baby muốn thoát khỏi cái bóng của ông xã, tự xây dựng hình ảnh nữ diễn viên độc lập. Nhưng vì khả năng của cô hạn chế, các bộ phim truyền hình mà cô tham gia đều thành thảm họa dù nữ diễn viên có mời thầy dạy diễn xuất tới tận phim trường để chỉ dẫn. Không có tác phẩm tỏa sáng, bị coi là thảm họa diễn xuất, Angela Baby dần chỉ được biết đến như một nghệ sĩ giải trí. Hiện tại, cô tham gia duy nhất một chương trình tạp kỹ là Keep Running, thỉnh thoảng đi chụp ảnh tạp chí và giữ các sự kiện thương mại. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, Angela Baby không nhận thêm được hợp đồng quảng cáo nào mời. Trong khi đó, những bà mẹ sinh con quay lại như là Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh nhận ít nhất 6 hợp đồng. Địch lệ Nhật Ba ngày càng phát triển thuận lợi hơn, gần như thay Angela Baby thành con cưng trong giới thời trang và quảng cáo. Mới đây, Angela Baby và fan tranh cãi vì người hâm mộ cho rằng cô không biết làm chủ cuộc sống, không chịu cố gắng trong sự nghiệp. Kiêu Kiêu bình luận, trao dồi diễn xuất là điều cốt lõi của diễn viên, nhan sắc sẽ tàn phai, danh tiếng sẽ giảm sút nếu không có tác phẩm nổi bật. Người diễn viên sẽ dễ dàng bị đào thải nếu chỉ chạy theo lợi ích nhất thời. Giống như việc tham gia các show giải trí chỉ đem lại độ hot ngay lúc đó, kiếm tiền nhanh nhưng không để lại giá trị gì trong sự nghiệp của nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Cbiz 24 giờ. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao ngữ đến từ chúng mình nhé.